ณดินแดนเหนือสุดของปากีสถานที่มีชื่อว่ากิลกิตบาลติสถานที่นี่เป็นเดสติเนชันของเหล่านักเดินทางและนักปีนเขาจากทั่วโลกเป็นจุดที่หนาวเย็นและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปีแล้วเชื่อไหมครับว่าหลายคนอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าปากีสถานโซนเหนือนั้นจะมีธรรมชาติที่สวยงามขนาดนี้ซ่อนอยู่ด้วยคนผมจะบอกมันวิวมันโหดมากจริงดูสิสวยเกินของจริงอะ่ะปากีสถานและที่นี่ครับยังถูกเรียกว่าเป็นประตูสู่กลุ่มยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกก็ตั้งอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันแถมให้เห็นหัวล้อกันใหญ่ชอบใจกันดีนะและนี่คือจุดเริ่มต้นของทริปปากีสถานเหนือและเราจะไปเริ่มต้นกันที่เมืองสกาดูในกิลกิตบาลติสถานโอ้อย่างใหญ่โอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงพี่จ้าตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศปากีสถานนะครับแล้วก็นี่ก็คือเมืองอิสลามาบัดนะที่เรามาถึงเป็นที่แรกนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาปากีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการย้ายเมืองตั้งแต่วันนี้เลยเพราะเราจะขึ้นไปที่ปากีสถานตอนเหนือนะครับเฮ้ยสำเนียงเพี้ยน <coughs> <coughs> นั่นแหละคือจะบอกว่ารอบนี้นะครับจริงๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยปากีสถานเนี่ยมายากหรือเปล่าจริงๆแล้วเอาแค่เรื่องบินก่อนครับบินเนี่ยบินง่ายเลยนะเพราะว่าการบินไทยนะครับมีบินตรงนะครับจากกรุงเทพสู่เมืองอิสลามาบัดก็เป็นจุดสตาร์ทเนาะเราเข้ามาสตาร์ทกันที่นี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยเลือกว่าเอ๊ะคุณจะไปเที่ยวโซนไหนแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเขานิยมไปเที่ยวโซนเหนือกันนะฮะซึ่งเป็นโซนที่แบบหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าที่เนี่ยสวยมากนะครับแลนด์สเคปที่แบบโอ้โหแบบไม่แพ้ยุโรปอะสวยมากจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปดูนะด้วยตาตัวเองนะครับผมเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานแล้วก็ขึ้นเครื่องการบินไทยเนาะตั้งแต่เป็นไฟล์ประมาณ6กโมงเย็นนะครับบินประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะซึ่งเมื่อวานการบินไทยทําเวลาดีมากนะครับเพราะว่าถึงก่อนกําหนดครึ่งชั่วโมงนะครับถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับที่อิสลามาบัดสำหรับทิปปากีสถานตอนเหนือในรอบนี้นะครับเราเดินทางกับการบินไทยนะครับโดยการบินไทยเนี่ยก็มีบินตรงนะครับจากกรุงเทพที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับมาลงที่เมืองอิสลามาบัดนะครับประเทศปากีสถาน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์เลยนะครับซึ่งใช้เวลาในการบินประมาณ5ชั่วโมงครับแล้วก็รอบนี้เราก็เลือกนั่งเป็น business class ไปเลยนะบอกเลยนะครับว่าการนั่ง business class กับการบินไทยครับอันนี้คือสะดวกสบายมากๆนะฮะเช็คอินไวนะครับเช็คอินสะดวกซึ่งมีช่อง fast track นะครับสำหรับตอบอพอเข้ามาด้านในปุ๊บก็จะมีเล้าพร้อมอาหารให้นั่งรอแบบสบายๆนะพอถึงเวลาครับเราก็ไปขึ้นเครื่องกันนะครับซึ่งนั่งบนเครื่องเนี่ยก็มีพื้นที่กว้างขวางนะครับเอนอนได้ตลอดเวลาเลยนะส่วนอ่าบนเครื่องครับก็เป็น full cost ด้วยนะครับมีชุด travel kit นี่อุปกรณ์แบบครบๆและที่สําคัญนะครับคือบริการนี่เขาดีมากอยู่แล้วนะครับมีพนักงานคอยดูแลเราตลอดทั้งการเดินทางเลยนะครับหรือว่าจะนั่งเป็น economy ก็ถือว่าสบายนะครับเพราะว่า5ชั่วโมงนะครับก็จะไปถึงที่อิสลามาบัดแล้วนะครับก็เรามาถึงปุ๊บเนี่ยก็สามารถรอรับกระเป๋าได้เป็นคนแรกๆด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าบินกับการบินไทยบอกเลยว่าอันนี้สะดวกสบายแล้วก็อุ่นใจมากแล้วหลังจากนั้นมันจะทัวร์นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราใช้โลคอลทัวร์ที่นี่นะครับในการเที่ยวทั้งหมดประมาณ10วันโอเคใช่รับดอกไม้ฮะตัวแทนรับดอกไม้ครับนี่มีให้ดอกไม้ด้วยที่นี่คือแบบเราไม่เคยมาเราก็เลยเลือกใช้ทัวร์เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไปเองเนี่ยแล้วต้องไปใช้รถสาธารณะเนี่ยมันก็ไปได้แหละแต่ว่ามันจะค่อนข้างลําบากแล้วก็คอนโทรลเวลายากนะครับเราก็เลยเลือกแบบนี้แล้วเดี๋ยววันนี้จะบินจากเมืองนี้ไปลงที่เมืองสกาดูนะครับซึ่งสกาดูเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นเองแต่ประเด็นคือจริงๆต้องขึ้นเครื่องตอน9้าโมงครับแล้วเขาบอกไฟดีเลยตอนเนี้ยสิบเอ็ดโมงแล้วก็เลยโอเคจะกินข้าวเช้ากันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กาดูกันโอเคครับกดตู้มารับแล้วนะเราจะไปที่สนามบินอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไปสนามบินขึ้นเครื่องในประเทศไปลงที่สกาดูแล้วก็จะเริ่มต้นการประจนภัยในดินแดนเหนือของปากีสถานเนี่ยรถตู้อย่างดีนะทุกคนส
สำหรับปากีสถานนะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานซึ่งก็ตั้งอยู่ในเอเชียใต้นะครับมีพรมแดนอยู่ติดต่อกับ4ประเทศด้วยกันนั่นก็คือจีนอินเดียอัฟกานิสถานและก็อิหร่านโดยพื้นที่ในประเทศนะครับจะแบ่งออกทั้งหมดเป็น4จังหวัดนะครับหรือว่า4แคว้นหลักๆเลยก็คือบาโลชิสถานนะครับสินปัญจาบและแคบาปักตูนขวาและอีก3เขตปกครองตัวเองนะครับนั่นก็คืออาซาดแคชเมียร์นะครับกิลกิตบาลติสถานและนครหลวงอิสลามาบัดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนะโดยประชากรนะครับทั้งประเทศนะครับรวมๆกันนะครับกว่า240ล้านคนนะครับคือเยอะเป็นอันดับที่5ของโลกเลยทีเดียวนะและด้วยความที่ประชากรส่วนใหญ่นะครับกว่า 96% เนี่ยนะครับนับถือศาสนาอิสลามปากีสถานครับก็เลยมีการปกครองแบบสาธารณรัฐอิสลามนะครับที่มีการใช้กฎหมายอิสลามเข้ามาปกครองนั่นเองครับซึ่งคำว่าปากีสถานเนี่ยนะครับมีความหมายว่าดินแดนอันบริสุทธิ์ครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศเกิดใหม่นะครับที่มีมายังไม่ถึง100ปีเลยนะย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเมื่อก่อนพื้นที่ของปากีสถานนะครับเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียครับอย่างในช่วงที่อินเดียเนี่ยยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่เนี่ยนะครับอินเดียเนี่ยก็มีคนจากหลายเชื้อชาติหลายศาสนานะครับมาอยู่รวมกันจนในปี1947ครับที่อังกฤษเนี่ยได้คืนเอกราชให้กับอินเดียนะครับก็ได้มีการตัดสินใจครับแบ่งส่วนหนึ่งออกมาเป็นปากีสถานตะวันตกแล้วก็ปากีสถานตะวันออกนะครับและมีอินเดียขั้นอยู่ตรงกลางครับซึ่งเหตุผลหลักๆครับก็เป็นเรื่องของความต่างของเรื่องศาสนานั่นเองนะก็เลยแยกพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามครับออกมาจากพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาฮินดูนั่นเองและด้วยความที่ปากีสถานทั้งสองฝั่งครับอยู่ห่างกันมากแบบคนละฝั่งของอินเดียเลยเนี่ยครับทำให้เกิดมีการบริหารจัดการที่ไม่ทั่วถึงครับและเกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นทําให้ในปี1971ครับปากีสถานตะวันออกเนี่ยก็ได้แยกตัวออกมาเป็นประเทศที่มีชื่อว่าบังกลาเทศอย่างที่เรารู้จักกันอย่างในปัจจุบันนั่นเองครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตคือไม่ได้ยินเสียงแต่มันที่อินเดียนะฮะหรือว่าตรงนี้มันยังไม่เป็นถนนใหญ่เดี๋ยวรอดูรอดูว่าจะได้ยินไหมแต่เมื่อวานไม่ได้ยินเลยวันนี้ก็นั่งรถเนี่ยก็ยังไม่ได้ยินสงบดีและจุดที่อยู่เหนือที่สุดของปากีสถานนะครับนี่คือหนึ่งใน3ของเขตปกครองตนเองของปากีสถานที่มีชื่อว่ากิลกิตบาลติสถานนะครับเป็นดินแดนอันหนาวเย็นนะครับที่เป็นความฝันของนักเดินทางหลายๆคนเลยนะเพราะว่าเขาต่างบอกกันนะครับว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่ธรรมชาติสวยงามที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเขตที่มีพรมแดนครับอยู่ติดกับประเทศจีนแล้วก็ประเทศอัฟกานิสถานประชากรในพื้นที่นี่นะครับมีอยู่ประมาณ2ล้านคนนะก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดของปากีสถานนั่นเองซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะครับกิลกิตบางติสถานเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่อยู่ในเส้นทางสายใหม่ครับซึ่งเป็นเส้นทางการค้าในอดีตนะก็เลยจะมีร่องรอยของวัฒนธรรมนะครับที่ค่อนข้างหลากหลายอยู่ในพื้นที่ทั้งจีนอินเดียทิเบตเปอร์เซียนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของที่นี่ครับจะเป็นภูเขาสูงมียอดเขามากกว่า50ยอดเขานะครับซึ่งมีความสูงกว่า 7,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลเลยนะและยังเป็นที่ตั้งของสุดยอดทางธรรมชาติของโลกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือยอดเขาเคทูครับซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดอันดับ2ของโลกรองลงมาจากยอดเขาเอเวอเรสต์นั่นเองสูงถึง 8,611 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลนะและเป็นส่วนหนึ่งครับที่อยู่ในเทือกเขาของคาราโครัมด้วยนะซึ่งเทือกเขานี้ครับมีเส้นทางที่เรียกว่าคาราโครัมไฮเวย์ด้วยนะครับเป็นเส้นทางหลวงนะครับที่เชื่อมระหว่างประเทศจีนกับปากีสถานซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดผ่านแดนลาดยางที่อยู่สูงที่สุดในโลกและเป็นอีกหนึ่งไฮเวย์ที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในโลกด้วยนะครับรวมถึงยังมีสถานที่อีกมากมายเลยนะครับที่สวยจนไม่น่าแปลกใจเลยนะว่าทําไมที่นี่ถึงเป็นหนึ่งในเดสติเนชันในฝันของนักเดินทางจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่อยากมาเห็นที่นี่สักครั้งหนึ่งโอเคครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินเรียบร้อยแล้วนะพี่จะบอกว่าสนามบินในประเทศอ่ะคนน้อยมากดูสงบสะอาดสบายตอนนี้ฟ้าคึมๆนะครับเหมือนฝนจะตกอีกแล้วครับท่านแล้วก็เมื่อกี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าเอออันนี้เป็นเรื่องผมเข้าใจผิดเองคือผมไม่เคยมาปากีสถานใช่ไหมแต่ผมเข้าใจว่าโอเคด้วยความที่มันอยู่ติดกันเนาะมีปอดศาสตร์อะไรหลายๆอย่างที่ร่วมกันคิดว่าเอ้ยเขาจะต้องบีบแปลเหมือนกันนะเอ้ยเขาไม่บีบ
จริงๆด้วยเคยมีคนเตือนแล้วแหละว่าเครื่องในประเทศมันจะดีเลยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ดีเลยเยอะนะประมาณจริงๆเครื่องนอก11โมง20นะครับตอนนี้11โมง25แล้วเพิ่งให้คนขึ้นเครื่องเวลาคิวน่าจะมีเลทประมาณ15นาที20นาทีได้ซึ่งในเขตของกิลกิตบาติสถานนะครับจะมีเมืองหลวงที่มีชื่อว่ากิลกิตนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้ไปเมืองนั้นนะครับแต่เมืองที่เราจะมากันก่อนเลยนี่คือหนึ่งในเมืองของกิลกิตบาติสถานครับซึ่งมีชื่อเมืองว่าสกาดูซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณตอนล่างของกิลกิตบาติสถานนะครับเมืองนี้เนี่ยมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าตั้งอยู่บนความสูง 2,500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลและก็มีชื่อเสียงมากๆนะครับในเรื่องของวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติจนคนนะครับต่างเรียกกันว่านี่คือดินแดนแห่งขุนเขานะครับรวมถึงยังถูกเรียกว่าเป็นประตูสู่4ยอดเขาที่มีความสูงเกิน 8,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลอีกด้วยครับนั่นก็คือยอดเขาเคทูนะครับบรอดพีคแกเชอร์บรัมวันและแกเชอร์บรัมทูซึ่งบนโลกเรานะครับมีอยู่ทั้งหมดเพียง14ยอดเขาเท่านั้นนะครับที่อยู่สูงเกิน 8,000 เมตรซึ่งนำให้เมืองสกาดูครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ดึงดูดให้เหล่านักปีนเขาแล้วก็นักเดินป่านะครับต่างเดินทางมาพิชิตที่นี่กันและในทริปนี้ครับเราจะพาทุกคนไปดูครับว่าเมืองนี้เนี่ยพิเศษและสวยขนาดไหนซึ่งแน่นอนครับเราบินสายการบินในประเทศมาลงครับเอาแค่ว่าก่อนเครื่องจะจอดเนี่ยโอ้โหก็เห็นภูเขาขนาบข้างนะครับแล้วมันหวาดเสียวมากครับเพราะว่ามันจะต้องจอดกลางหุบเขาเลยครับตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันตั้งแต่สนามบินโอ้โหสวยมากเดินต้องนั่งรถเข้าไปตรงสนามบินนะโอเคนะทุกคนถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันว้าวตั้งแต่แบบก่อนเครื่องจะลงอะ่ะแล้วนักบินต้องเก่งเพราะว่าวนในหุบเขาอะ่ะแล้วถ้าใครนั่งฝั่งขวามันก็จะเห็นว่าแบบปีกเครื่องบินมันอยู่ใกล้หุบเขามากอะ่ะบางคนอาจจะบอกโอ้ตกใจอะไรเงี้ยแล้วมันสวยมากสวยตั้งแต่ลงสนามบินเลยนะไอ้ที่สุดเราก็อยู่กันที่นี่ฮะนี่คือสกาดูนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของทริปเรานะครับเดี๋ยวเรารอเอากระเป๋านะครับแล้วก็ทางทัวร์ Incredible ปากีสถานอันนี้คือทัวร์ที่เป็นลอคอลไกด์ที่เราใช้ในรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะเอารถตู้มารับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาหลายคนเนี่ยราคามันก็จะถูกกว่านี้แต่ว่าเราต้องการไพรเวทแล้วเราก็มีทีมแค่4คนเราก็เลยมาแค่นี้ก็จ่ายแพงหน่อยแต่ว่าได้ความส่วนตัวอยากแวะตรงไหนแวะอยากถ่ายตรงไหนถ่ายนะตอนนี้เริ่มแล้วนะฮะพูดเยอะๆเริ่มเหนื่อยแนละ้วรู้เลยว่ามันเริ่มสูงพอเริ่มพูดรัวๆจะเริ่มแบบเหมือนหายใจไม่ทันอนะเรียบร้อยนะครับเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้วมีคนมายืนรอรับคนเต็มไปหมดเลยวิวข้างหลังครับภูเขาแล้วแบบตอนนี้มันเป็นเหมือนหมอกข้างเหนือภูเขาอะแต่เป็นสีขาวไว้นะคันนี้รถเรานะฮะพร้อมคนขับนะครับนี่ไฮ <coughs> นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีต้อนรับคันใหญ่ฮนะนั่งในหลายคนอยู่โอเคอันนี้เขาก็เตรียมของปุ๊บปับ๊บก็เดี๋ยวจะนั่งรถตู้คันนี้ครับตลอดช่วงที่อยู่ที่นี่เลยโอเคครับนี่คือโรงแรมแรกที่เรานอนนะคือต้องบอกว่าทัวร์นี้เราซื้อแบบ all include หมดเลยคือหมายความว่าเข้าเช้ากลางวันเย็นโรงแรมทุกอย่างคือเราจ่ายทีเดียวจบนะครับในระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ10วันนะครับตกคนละประมาณ 1,050 US ดอลลาร์นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาที่พักของเราเนี่ยเราจะกินข้าวก่อนเนะี่ยก็กินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเก็บของแล้วก็จะเริ่มออกไปเที่ยวจริงๆแล้วเราคอนฟิงโลเคอลจูสอาฟริกาอาฟริกาก็อร่อยนะสดชื่นไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่ถึงว่าไม่เหลือมือไปชูไปนี่ฮะห้องนอนไว้ดูดีห้องนอนสวยนะ
ลตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันโอ้โหโหดเกินสวยมากครับข้างหลังเป็นแบบภูเขาแบบเรียงลายกันเต็มไปหมดนี่วิวที่กินข้าวโอ้โหยังไงทุกคนสุดๆไปเลยโอเคครับเขาเรียกว่าอะไรนะรอมฎอนก็คือเป็นช่วงที่ชาวมุสลิมนะครับจะถือศีลอดกันเพราะฉะนั้นมีแค่เราที่กินข้าวเท่านั้นคนอื่นเขาไม่กินนะกองไกลเขาไม่กินนี่มีมีผัดชิมเลยว่ะเฮ้ยโอเคข้าวเน้นแป้งนะมีนานมีข้าวมีผักอันนี้จะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นโอเคฮะชิมได้โอเคครับเราจะเดินทางกันแล้วนะครับวันนี้ก็วันนี้เขาบอกว่าไปได้5ที่นะตอนนี้บ่ายสาแล้วผมก็ยังคิดอยู่ว่าโอ้ไปได้เยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยอะไรเงี้ย Can you introduce yourself with the camera for our guys What's your name My name is Sherwas I am a local tour guide working with the incredible Pakistan uh, Your name again Sher My name is Sherwas 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 Ah uh, okay and you My name is Hashim Hashim. Yeah, I am a tour guide working with the Incredible Pakistan. Okay, thank you. Okay, นี่ก็คือไกด์ทัวร์เราสองคนสองคนนี้เป็นคนดูแลเรานะแล้วก็นี่ก็ทีมงานเหมือนเดิมครับอาเอิร์ธจุพัดและเย็นพัดถึงแล้วนะครับมีป้ายสกาดูแล้วก็อ้าโหนึกว่าของจริงแพะภูเขานะครับที่เราจะต้องเห็นกันบอกว่าเป็น standing view โอ้นี่คือแม่น้ำสินธุแล้วฮะที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ตอนนี้มันแห้งอยู่ใช่ไหมมันเป็นช่วงยังหนาวอยู่เนาะแต่สวยมากตอนแรกๆผมมาผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่เต็มปอดแต่ว่าตอนนี้เหมือนเริ่มชินแล้วเริ่มปรับตัวได้ก็เริ่มแบบโอเคขึ้นตรงนี้คือแวะนะฮะหนึ่งจุดแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปเลยเขาบอกมี5จุดเยอะเชียวนะตรงนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะไอติมวอลตื้อเตื้อและตรงนี้ครับเรามาถึงแล้วนี่คือคาชูล่าเลกแต่ว่านี่เป็นโลเวอร์คือเป็นทะเลสาบนะครับแล้วก็มีบ้านล้อมรอบบรรยากาศแวบแรกนะครับนี่คือบ้านรักไทยนะครับแต่ไม่ใช่ลักษณะบ้านครับมีความเป็นแบบผมมีความรู้สึกเหมือนแบบทิเบตจีนเขามีฉายาอยู่แล้วนะวอลิตเติลทิเบตนะหมายถึงว่าที่สกาดูเนี่ยในโซนเนี่ยแล้วก็ภูฐานอะไรเงี้ยตรงนี้ครับคือโลเวอร์คาชูล่าเลกนะครับเป็นทะเลสาบคาชูล่าตอนล่างหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งนะครับว่าทะเลสาบแชงกรีล่านั่นเองนะโดยแชงกรีล่านะครับเป็นภาษาทิเบตครับซึ่งมีความหมายว่าสวรรค์บนดินซึ่งก็เป็นชื่อตามโรงแรมแห่งแรกของเมืองสกาดูที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแห่งนี้ด้วยครับซึ่งมีชื่อว่าแชงกรีล่ารีสอร์ทโฮเทลสกาดูและทะเลสาบนี้ไม่ใช่ทะเลสาบธรรมชาตินะครับแต่เป็นทะเลสาบที่ทางโรงแรมเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาครับมันก็เลยดูกลมกลืนแล้วก็สวยเท่ากับธรรมชาตินะก็เลยเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของคนที่มาที่นี่เช่นกันครับอันนี้ก็คือแบบแวะมาถ่ายรูปไปเฉยให้ดูโรงแรมนี้แพงครับประมาณ200กว่าดอลลาร์ทุกคนมีสะพานเดิมสะพานเดิมน่ากลัวมากอันนี้สะพานใหม่นะเราอยู่แถวดอนเมืองอะไรอะ่ะนี
อันนี้สะพานข้ามนี่ไอสะพานอันเดิมนี่คือแบบโอ้เดี๋ยวให้ดูอีกครั้งเสียงชีวิตอะเนี่ยดูดิโอ้เห็นไม้อะคาราวาหน้าร้อนนะที่เนี่ยคนเยอะมากก็ส่วนใหญ่เป็นคนปากีสถานเองเนี่ยมาเที่ยวคือแบบเล็กมันคงน้ำจะเยอะน้ำใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรามามันจะเป็นกึ่งๆึ่งนะมันกำลังเข้ามันเป็นช่วงแบบใบไม้ผลิแล้วก็บนภูเขาที่เป็นหิมะอยู่เลยเนี่ยหรือจริงๆแล้วมันไม่ละลายไม่ผมไม่แน่ใจหน้าหนาวมันเหมือนเพิ่งหมดกุมภาอ๋อหน้าหนาวหมดกุมภาหน้าหน้าไหนนั่นล่ะจะได้ใจเธออะไรโอเคครับเราจะไปคาชูล่าเล็กแบบอัปเปอร์นะคืออัปเปอร์เนี่ยเป็นธรรมชาติเนาะมันต้องจอดรถนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปประมาณเขาบอกว่า15นาทีเหรอก็ไกลอยู่นะแต่รถไปไม่ได้นะครับคือทางเข้าเนี่ยก็เป็นถนนที่แบบไม่ได้ลาดยางเนี่ยขู่ขาขู่ขาค่อยๆไปถนนยังไม่ค่อยดีครับแต่ว่าถนนรอบนอกเนี่ยครับเป็นลาดยางแล้วแต่พอเข้าตามซอยเนี่ยมันจะไม่ได้ลาดพอพูดปุ๊บเหนื่อยปั๊บเลยมันเป็นช่วงร่างกายกําลังปรับตัวนะเพราะว่านี่คือเดย์วันที่เราขึ้นมาอยู่ในโซนที่มันสูงปกติเนี่ยต้องวันหนึ่งมันจะเริ่มโอเคขึ้นตรงเนี่ยจะเห็นวิถีชีวิตเขากําลังขุดดินขุดอะไรก็ไม่รู้กันเต็มไปหมดเลยมีจอดรถมีรีสอร์ทด้วยนะเขาเขียนว่าแบบมีรีสอร์ทอยู่ข้างในวัยรุ่นเล่นหมากรุกกันอยู่นี่เดี๋ยวเขาก็นั่งเล่นกันตามพื้นเลยนี่ฮะ Welcome to Upper k a s u l a Lake นี่คือนวัตกรรมการลมนะครับทำเหล็กเสริมมาข้างๆแล้วก็เอาโฟมเนี่ยแห่งโฟมมากันนี่นวัตกรรมโอ้ยวัวที่นี่น่ารักมากอะ่ะวัวแบบขนเยอะขนยาวไหนตัวไหนแกะเนี่ยเหรอเอ้ยแพ้แพ้แพ้จิ๋วแพ้แบบคอกี้แพ้คอกี้ทางเข้าแบบว่าเหมือนวางหินไว้ให้เป็นแบบอุปสรรคอะเป็นการวิ่งทดสอบอะไรครับนี่ฮะแล้วคิดดูว่าที่ทุกคนเห็นตรงนี้น่าจะเป็นอึแพ้แล้วก็ขยันมาอึบนหินเนี่ยนะต้องปีขึ้นมาถึงจะอึได้ถึงแล้วนะฮะทางเข้าต้องผ่านสำนักงานก่อนเหรอหรืออย่างไรอ๋อมีพายเรือด้วยเหรอว้าวแต่ดูออกเลยนะว่าอันนี้ไม่ใช่ช่วงที่สวยที่สุดของเขาเนี่ยเพราะว่าหน้าร้อนจะต้องมีใบเขียวและนอกจากทะเลสาบตอนล่างแล้วนะครับยังมีทะเลสาบตอนบนด้วยครับซึ่งมีชื่อว่าอัปเปอร์คาชูร่าเรกซึ่งทะเลสาบตรงนี้ครับเป็นทะเลสาบธรรมชาติเลยครับอันนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเหมือนตอนล่างนะแล้วก็จะมีขนาดใหญ่กว่าทะเลสาบตอนล่างค่อนข้างเยอะนะครับเหมาะจะมาในช่วงฤดูร้อนกับฤดูใบไม้ผลินะเพราะว่าอย่างช่วงฤดูร้อนเนี่ยที่นี่จะไม่ได้อากาศร้อนเลยนะครับจะกําลังเย็นแบบพอดีพอดีประมาณ15องศาอะไรแบบนั้นนะส่วนฤดูใบไม้ผลิครับก็จะเป็นอีกช่วงที่วิวสวยมากๆเพราะจะเห็นสีสันของต้นไม้นะครับอยู่รอบๆทะเลสาบเลยนะและโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมที่กำลังจะเข้าสู่ใบไม้ร่วงครับใบไม้ของต้นไม้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับทำให้ช่วงที่สวยมากๆอีกช่วงหนึ่งเลยครับที่ต้องมาก็คือทุกคนเนี่ยฮะเขาก็แบบมานั่งเล่นนอนเล่นมั่งลงเรือมั่งเต็มไปหมดเราจะไปลงเรือนะครับเขาบอกว่ารวมอยู่ในที่นี่แล้วแต่เวลาเราน้อยครับ20นาทีแล้วก็บุคคลให้กำลังใจเพียบนะงงเหมือนกันว้าวโอเคโอ้สวยนะเนี่ยความรู้สึกเหมือนตอนนี้อยู่อลาสการ์พอไปวิวข้างหลังแล้วขึ้นเรืออย่างนี้โอ้เลยไปแล้วสนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่เลยนะเนี่ยทุกคนแล้วมีสิปลายข้ามเล็กด้วยไปไหนก็ไม่รู้ไปอ๋อไปตรงตรงโน้นสร้างเ
ความมั่นใจคือต้องเรือชิวๆชิวๆไม่ใช่ครับเรือผ่านโผนผ่านโผนแล้วก็ลมสีหน้าแล้วก็หนาวมากด้วยเออผ่านโผนอีกแล้วโอ้ยโอ้ยผ่านโผนเนี่ยเหมือนจะชนเหมือนจะชนครับเหมือนจะชนแต่ไม่ชนเพราะผ่านโผนฉันมาทำอะไรที่นี่ว่าแล้วผมได้ผมทรงใหม่เนี่ยเหล่าวัยรุ่นสกาดูก็นั่งหัวเราะยืนหัวเราะกันนะแค่นั้นเลยโอเคครับสิ่งนี้ไม่ใช่เรือชมวิวนะครับแต่เป็นเรือผาดโผอะไรครับเนี่ยถึงคิววัยรุ่นสกาดูแล้วโอ้ไปกันหมดเลยนี่ขาลงไม่เป็นไรขาขึ้นไปบอกเลยร้องยิกตอนนี้ไม่มีแดดแล้วนะสวยภูเขาข้างหลังนี่ช่วยเติมความสวยงามถึงแม้วันนี้จะไม่มีใบไม้เตือดแห้งจนหมดก็ตามก็ยังสวยงามอยู่ดีแล้วพวกเราถึงเวลาต้องเหนื่อยละเดดลิฟฉันออกกำลังกายไอหนูนั่นเกิดท้อแล้วสินะคือตอนเนี้ยมันจะเหนื่อยปกตินะเพราะว่าเหมือนออกซิเจนมันน้อยกว่าปกติเพราะนั้นเวลาเดินกลับขึ้นมาบนบันไดเนี่ยมันจะเหนื่อยง่ายแล้วคนที่แบบไม่ได้ชินกับภาวะเงี้ยก็จะเป็นงไงนะฮะก็นั้นใครมาก็ต้องค่อยๆนะปกใจวัวเข้าคอกนี่วัวขนแล้วก็เป็นถึงช่วงเวลาปล่อยไก่นะฮะก็คือปล่อยไก่ออกมากินน้ำหนีไปแล้วไอ้ไก่กูยืนเฉยๆก็มาถ่ายรูปกูกันทำไมเนี่ยหันนาหลบดีกว่ามันได้อยากออกกล้องมาถ่ายกูทำไมโอเคเรากลับมาโรงแรมก่อนนะครับคือตอนแรกจะไปที่แหละแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้มันแบบเหมือนมันเป็นหมอกใช่ไหมมันไม่เห็นมาที่ตกดินก็เลยคิดว่ากลับโรงแรมก่อนมันไม่น่าถ่ายรูปสวยแล้วอะไรเงี้ยซึ่งหมอกมันก็ลงจริงครับมองไปเนี่ยหมอกรอบๆเลยแต่มาตรจันมากนะฮะบรรยากาศที่นี่เหมือนแบบเราขับรถโดยที่แบบเหมือนเราอยู่กลางภูเขาที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลาที่เป็นหิมะก็เดี๋ยวเรากินข้าวทุ่มหนึ่งฮะแล้วก็ที่พักที่นี่ครับชื่อว่าไดนาสตี้จากาดูเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในที่พักที่ดูดีที่สุดในย่านนี้แล้วจิ๊กรู้สึกรู้สึกว่ามันก็ดูดีนะดูปลอดภัยด้วยเพราะว่าประตูหน้าเขาปิดตลอดเวลาต้องแบบแขกเท่านั้นถึงเปิดเขาหนึ่งทุ่มครับกินข้าวเย็นนะก็กินที่โรงแรมที่เดิมเลยที่พักเราดูดีสุดละโอ้ยซุปอุ่นอุ่นอร่อยหน่อยไม่รู้เลยเปรี้ยวมากค่ะชิมเลยแล้วกันมาชื่นอร่อยนะเนี่ยทำไปเล่นไปอร่อยขึ้นทุกคนอาหารไม่ธรรมดามันมีจานร้อนด้วยและพูดพร้อมกันว่าวิราดน้ำซุปสักหน่อยให้ควันโวยบุ้งวางเลยครับเอ้ยยังมีอีกไม่หมดง่ายๆอะไรครับนี่อ่ะเต็มไปหมดยังไม่จบเท่านั้นโอ้อันนี้มื้อเท่าไหร่ครับนี่อ่ะยิ่งใหญ่อลังคารชิคเก้นอากากากากานี่ใครไม่กล้าแต่ชิคเก้นอากากาไม่รู้ว่าราดน้ำอะไรสักอย่างอันนี้เป็นแบบเรือมาจากขาวๆืมอร่อยกระอันเรือแล้วนี้เอาไปย่างไปจริงจริงนี่เป็นอีกแบบไก่อร่อยมีโปรตีนแล้ววันนี้อืมนี่ก็โอเคเอาแต่มาชิมข้าวผัดสีเข้มๆเนี่ยมันจะเผ็ดๆหน่อยแต่ว่าถ้าอีกอันหนึ่งไม่เผ็ดเลยอีกชื่อยาวมากแต่ว่าสรุปผมง่ายคือข้าวผัดเนื้อแบบปากีสถานผมสรุปให้เองข้างบนล่างหอมเจียวนะครับเขาถึงเหมือนประมาณข้าวหมกไก่ข้าวแขกจะเป็นเม็ดยาวอื
เลยฟูดอันนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติเราจะขายกินไม่ค่อยขายนี่คือเนื้อยักษ์ YAK ยักษ์หรือว่าตัวจามรีถ้าทุกคนเห็นเป็นวัววัวที่ขนยาวมากๆแล้วเขาใหญ่ๆนั่นแหละอันนี้เขาก็นิยมกินกันนะเพราะว่าตอนผมไปที่จีนแชงกิล่าอะไรที่มันเป็นแบบวัฒนธรรมที่มันไปทางที่เบสหน่อยมันก็จะมีแบบเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อยักษ์ให้กินกินง่ายกว่าที่คิดถ้าฟังมันเหนียวมันจะเยอะกว่าแต่ว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นอาหารตัดเต็มมากประมาณ1 2 3 4 5 6 7อย่างโอ้เยอะสบายใจเชิญครับทุนเนื้อเย็นเวลิคูดอันนี้ของบัวตัดให้ห้องเรียบร้อยครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนแล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวก็เดี๋ยวตอนเช้านะครับเรามาเจอกันใหม่ค่อยไปดูรอบๆพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ที่เมืองนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีจุดไหนอีกนะแต่บอกเลยว่าแค่วิวรับค้านี่อลังการมากไปแล้วบ๊ายบายตอนเช้าแล้วนะครับก็วันนี้เหมือนท้องฟ้าจะใสขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้ากันเช้าเช้านะครับเป็นออมเล็ตไข่ดาวขนมปังแป้งนาต้องมีของสิ่งนี้กินจนหน้าเป็นไข่เลยนะครับมีไข่ดาวก็มีไข่เจียวของมีประจำอำเภอใส่อะไรก็อร่อยก็เดี๋ยววันนี้เรายังอยู่ในเมืองสกาบูอยู่นะฮะมันยังมีที่อื่นอีกนี่ว่าเราไม่จะไปหลักๆวันนี้ก็มีตั้งแต่ทะเลทรายทะเลสาบแล้วก็มีลูกปั้นไม่ใช่ลูกปั้นสิแผ่นหินที่สลักเป็นพุทธรูปเยอ Good วันนี้ในสุดเราก็ได้เห็นแดดนะฮะแดดแบบชัดเจนเห็นแจ้งก็หวังว่าเดี๋ยวอีกสักพักฟ้าน่าจะใสหมดว้าโอเคทุกคนไปกันถึงแล้วนะครับนี่คือคาปานาเลกนะครับแล้วก็ข้างบนนี้เป็นทะเลทรายเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเดินสายกันเพราะว่าท่านผู้นำนำแล้วนะดิจิตอลวอลโอเค Can we carry your bags hmm? We carry oh, no, no. If heavy no, We help you นะ Okay It's not heavy นี่ไอหนุ่มนี้ก็เก่งแล้วด้วยอยากช่วยก็ไม่ให้ช่วยโอ้โหวิวประหลาดมากคือทะเลทรายแบ็กกราวข้างหลังเป็นภูเขาที่เป็นหิมะร้องวาวดูวิวซะก่อนโอ้โหและนี่คือทะเลทรายที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของปากีสถานนะครับที่นี่มีชื่อว่าทะเลทรายคัตปานาก็อยู่ห่างจากใจกลางเมืองสกาดูประมาณ20กิโลเมตรนะครับที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งนะครับว่าทะเลทรายเย็นครับก็มาจากสภาพอากาศที่เย็นของที่นี่นั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างจากภาพจําของทะเลทรายทั่วไปที่เราจะมองว่าเฮ้ยมันต้องร้อนสิซึ่งบางครั้งครับในช่วงฤดูหนาวนะครับบนทะเลทรายเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยหิมะด้วยนะซึ่งผมอยากเห็นตอนนั้นมากนะครับอุณหภูมินะครับแบบต่ําๆเลยนะครับในฤดูหนาวเนี่ยก็จะลบ25องศาเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็จะแนะนำนะครับให้มาช่วงฤดูร้อนครับก็จะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนอากาศเนี่ยครับก็จะกําลังเย็นพอดีๆนะครับและกลางทะเลทรายเนี่ยก็จะมีทะเลสาบด้วยนะชื่อว่าทะเลสาบคัตปนานะครับและด้วยความที่ตั้งอยู่สูงถึง 2,226 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลนะครับก็เลยทําให้ที่นี่นะครับเป็นหนึ่งในทะเลทรายที่อยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยสวยมากว้าวแต่เหนื่อยดูพวกเขาเหล่านั้นทางเดินนี่เป็นเหมือนเดินทรายนะแอบแคบนิดนึงนะถ้าเหยียบพาก็คือไหลฮะไหลลงสู่ภาคพื้นดิน
ถ้าจะถึงทางขึ้นทางบนแล้วนะแต่ถ้าอยู่บนเนินทรายที่แบบใหญ่มากถึงข้างบนแล้วว้าแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสารจะลองขึ้นไปบนเนินทรายนี่ดูนะฮะโอ้ทะเลทรายพอขึ้นมาข้างบนละเอียดมากเลยอะว้าวโหเกินใจคนผมจะบอกมันวิวมันโหดมากจริงดูสิสวยเกินโอ้โหผมเห็นแล้วผมแบบของจริงอะ่ะปากีสถานเมื่อกี้ไกลเล่าให้ฟังเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นทะเลทรายเนี่ยสมัยก่อนนู่นครับแม่น้ำสินธุคือท่วมถึงตรงนี้เลยนะโอ้โหแปลว่าแบบน้ําลึกมากแล้วก็เขาบอกว่าเวลาผ่านไปนะ้ำมันก็แห้งลงจนเหลือแค่ฝั่งนู้นแล้วน้ำเนี่ยมันก็พัดทรายมาอยู่ตรงนี้ฮะมันก็เลยกลายเป็นทะเลทรายอยู่ตรงนี้พุ่มอัศจรรย์นะมากๆนะฮะนั่นแหละครับแล้วก็จบแล้วที่นี่เราจะไปที่ต่อไปแล้วสวยงามอยู่ใกล้สนามบินนะฮะได้บินโดนไปได้ตอนแรกจะบินให้ดูความสวยงามแต่ว่ามันใกล้สนามบินนี่ตอนแรกไม่รู้ว่าไหนคือทางลงนะครับแต่ว่านี่ในทางที่เหมือนภูเขวนะครับแต่มันคือทางลงความคล่องแคล่วนะครับของคนที่นี่นะเขาบอกว่าเขาเป็นคนกิวกิดนะครับกิวกิดก็คือว้าฮู้ดูสิมันสไลด์มันสไลด์ลองดูเขาดีกว่าภาพกีฬาวันนี้นะครับมาเลยนุ่มนี่ครับไหลลงสู่ข้างล่างเลยทางรัดรอดแล้วนะครับจุกพัดจุกพัดมีอะไรก็โยนกล้องมาก่อนนี่ไอ้อะไรโอ้เอิร์ดบังอ่ะโอ้โหอดเห็นภาพกีฬามันเลยเอิร์ดบังทางมันแคบมากนะฮะต้องเดินระวังแล้วมันก็เป็นทรายหมดด้วยข้างบนนี้มีที่พักด้วยนะฮะเป็นเหมือนกระโจมเหมือนแบบพักอยู่กลางทะเลทรายอะไรอย่างงี้อ่านั่นแหละครับถึงทางลงแล้วครับโอ้โหมันสวยจริงๆเนี่ยมองไปทางไหนก็แบบเวอร์วังอลังการมากสุดๆุดที่หนึ่งแล้วนะกำลังต้องเดินขึ้นไปต่อนะรถขับไม่ได้ไม่ใช่เชิงไม่ได้หรอกขับได้แหละถ้าโฟวิวอะแต่รถตู้ดูลำบากอยู่เพราะทางมันเป็นอย่างเงี้ยคือน้ำบนที่นี่เราจะมาดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นหินที่มีการแกะสลักพระพุทธรูปอยู่ข้างบนด้วยถึงเวลาต้องออกแดงแล้วคนนี้ฝนตกนิดน้อยบุดดาร็อกจะถึงแล้วนะฮะเดินมาถึงปุ๊บประตูหน้าปิดนะครับไกด์เราปีนข้ามกับแม็กเพื่อไปเปิดยังไงล่ะหรือเปล่าหรือว่าต้องปีนเหมือนกันสงสัยเราจะต้องปีนด้วยนั่นไงนี่ทางใหม่ไทยลูกทุ่งออกแล้วครับไม่มีอุปสรรคแต่จะขวางกั้นเราได้นี่ด้วยความรักและความศรัทธาบุตาร็อกและนี่คือมันทันบุตตาร็อกนะครับหรือว่าหินพุทธมันทันเป็นก้อนหินใหญ่ที่แกะสลักเป็นรูปของพระพุทธรูปเอาไว้นะครับ
ค่อนข้างเก่าแก่มากๆแล้วนะครับมีอายุย้อนกลับไปได้ถึงช่วงศตวรรษที่8เลยรูปสลักบนหินนะครับจะมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางมีพุทธรูปองค์เล็กๆนะครับล้อมรอบอีกประมาณ20กว่าองค์และขนาบข้างด้วยพระศรีอริยเมตรัยนะครับท่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5และเป็นองค์สุดท้ายถัดจากองค์ปัจจุบันนั่นเองนะแต่ด้านล่างครับของหินเนี่ยก็จะมีคําจารึกอยู่ด้วยนะมีความหมายว่าแสงสว่างเจิดจ้าบนบ้านเกิดของลอนเชซึ่งก็สันนิษฐานนะครับว่าลอนเชเนี่ยคือเจ้าชายหรือไม่ก็เป็นราชาครับที่อยู่ในวังที่เคยมีอยู่บริเวณนี้ครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานนะครับว่าในอดีตเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะครับก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามานั่นเองนะและในปี1975ครับหินแกะสลักนี้ก็ได้รับการคุ้มครองให้เป็นโบราณวัตถุของปากีสถานด้วย That was a golden era time and time was very precious very important time so then that time they travel here โอเคคือเขาก็เล่าแหละว่าจริงๆแล้วว่าที่เนี่ยครับในโซนของปากีสถานเนี่ยเคยมียุครุ่งเรืองของศาสนาพุทธมาก่อนนะฮะในตอนนั้นเนี่ยมันก็แผ่มาจากแถวแคชเมียแถวจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงจุดหนึ่งครับมันก็จากที่ทุกคนเห็นตามประวัติศาสตร์ตั้งแต่นานาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังเหลือเป็นร่องรอยนะครับว่าศาสนาพุทธเนี่ยเคยอยู่มียุคทองพามาดูอยู่โอ้เป็นล้วหนาครับตรงกลางมีเกาะสวยมากมาที่หนึ่งจุดสุดยอดของความสวยงามของปากีสถานกันนะครับที่นี่คือทะเลสาบแซตพาราเป็นทะเลสาบหลักของหุบเขาสกาดูนะครับแล้วก็เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในปากีสถานแล้วนะซึ่งตรงนี้ครับอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 2,636 เมตรเลยและที่สำคัญเลยนะครับนอกจากวิวที่สวยแล้วเนี่ยนะที่นี่ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาทราวครับซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกับปลาแซลมอนด้วยและปัจจุบันครับทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการสร้างเขื่อนเล็กๆนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับทะเลสาบด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญของคนในเมืองสกาดูอีกด้วยเช่นกันจุดเมื่อกี้ครับเราจอดแวะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะเห็นเมืองแล้วก็เห็นเป็นแบบภูเขาเข้าไปเนี่ยทุกคนเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้งอกลงแล้วแต่สวยจริงโอเคครับนั่งรถมาประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เราถึงที่เมืองที่มีชื่อว่าชิก้านะครับแล้วก็ตอนนี้คือชิก้าฟอร์ดก็เป็นอีกเมืองหนึ่งเมื่อกี้เห็นแบบผู้คนใช้ชีวิตกันอยู่ข้างในแล้วก็เนี่ยฮะบรรยากาศโหที่นี่ก็สวยอะดูแบบสงบอยู่กลางเขาเดี๋ยวเราจะแวะเข้ามาตรงนี้นะฮะโอเคครับเราจะเข้าไปในฟอร์ดนะครับแล้วก็เราเราจะมากินข้าวคือตอนเนี้ยที่นี่มันเป็นเหมือนกับ p e r i t a g e ไซอะเป็นโบราณสถานเดี๋ยวทุกคนคงได้ฟังประวัติกันแล้ววันนี้ท้องฟ้านะทุกคนเริ่มจำใส่แล้วและจุดที่เรามากินข้าวกันตรงนี้ครับนี่คือชิก้าฟอร์ดนะครับหรือว่าป้อมชิก้านั่นเองนะเป็นป้อมประการเก่าแก่อายุ400ปีครับที่ถูกรีโนเวทให้กลายเป็นที่พักกับร้านอาหารไปแล้วที่นี่ครับถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่อยู่อาศัยของราชวงศ์ในสมัยนั้นครับและหลังจากที่กษัตริย์แล้วก็ลูกหลานในตระกูลเนี่ยไม่มีใครเหลืออยู่แล้วเนี่ยครับที่นี่ก็ได้ถูกทิ้งร้างไปนานครับตัวป้อมนะครับก็ซุดโทรมลงไปเรื่อยๆจนในปี2004ครับก็ได้มีหน่วยงานของทางปากีสถานนะครับเข้ามาซ่อมแซมแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเป็นโรงแรมนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็กลายเป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งนะครับที่เป็นจุดสําคัญและต่อปีนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาพักที่นี่นับหมื่นคนเลยนะส่วนเราครับไม่ได้พักนะครับแวะมากินข้าวเฉยๆครับ Pavilion. Uh, yes, you know, pavilion means twelve door one. So there are twelve open door here. This was the refreshment place of the king. Oh. So after Polo Mesh King used to relax inside, uh. in a side of full of water, and Raja relax inside, and his um, uh, musician uh, sit inside uh, outside. Oh. So musical show outside. 
Uh, this is for uh, like hotel? Hotel rooms. Oh, yeah. Hotel rooms. Hotel. The new one? New one. Uh. Yeah, inside historical rooms. Uh. You can see this tree is our oldest and biggest tree of Gilgit Baltistan region. Ayu you have a man, see, life. Definitely, you can see. 400 years. Kao kea, ma. Yes. In person? Maybe PC. How about Yeah. Oh, I'm going to sit for it. Oh, it's hung at the mine. It's on to a. Oh, the mine, ma. เดี๋ยวเราจะเข้าไปในมิวเซียมนะฮะมือติดหนึ่งโอเคไปมือจริงด้วยค่อยๆไปคือ this wall structure is the total level local structure it is in uses mud stone and woods and it is in also uses wooden spikes wooden wooden snails that is why so it is joined to each another it is center connected this result if you can see it's blend of kashmiri and tibetan arts you can see here the first one is religious patterns of buddhism just Buddhism. like Chinese snakes. Ah. And second one is Ashoka. Ashoka is the religious sign of Indian, Hinduism. Uh -huh. Uh -huh. The third one is the religious sign of Islamic Sufism. This is also religious sign of Buddhism. Another sunflower is the religious sign of Zurtushism. So this is the hot platter for chapati. Uh. For parat. <laughs> This is the front side of the cover. You can see these are the star of patterns. This is the flowers of patterns. This is the sun of patterns. And here also you can see the sun and star of patterns. So this is the door of the cover, you can see. And this was the head bolt of the bed. So there are one king size bed was in the rooms of the king. And you can see this is the star of David, David star. There are six stars here. This is the international sign of the Judaism. So this is the storage boxes for dry fruits. For dry food? Dry food, yes. And this is the jewelry boxes of the queens. And this is the thread of the yak head. You know, by this thread, so we make this rug. This is the handmade rug. It is very stronger rug. This is the gilly danda. And this is the polo stick you can see. Polo is a very famous game of the Gilgit Baltistan region. นี่คือห้องละมานนี่คือห้องละมานอันนี้เป็นเกสต์รูมแปลว่าที่นี่เค้าทําเป็นห้องพักด้วยนะฮะให้มานอนได้เลยวิสิตเตอร์นอตอะ
อันนี้ผมพูดแบบแบบยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะแต่นี่ดาวเอาน้ำน้ำที่ไหลผ่านนะทุกคนเห็นไหมใสมากอันนี้เราจะไปมอสนะครับแล้วรถมันไปต่อไม่ได้ว่าเมื่อกี้ขับมาแล้วมันขูดดังคืดคนกับรถแบบน่าซีดเลยนี่แต่มันก็น่าขูดอยู่หรอมันดูดิมันแบบไม่ค่อยเหมาะโอเคครับงั้นเราจะเดินไปฮะตอนนี้ฝนตกนิดหน่อยนี่ครับหมอใส่ครอบครัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนซ้อนฮะไปเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่คืออัมบูริกมอสนะครับก็คือเป็นมัสยิดที่เขาพามาดูเป็นมัสยิดเก่าแก่นะครับและที่นี่คือมัสยิดอัมบูริกนะครับเป็นเหมือนกับศาสนาสถานแห่งแรกของศาสนาอิสลามที่มีอยู่บนหุบเขาชิกานั่นเองนะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่14นะครับโดยมีไซยิดอาลีฮามาดานีนะครับซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาอิสลามในแคชเมียร์ครับที่ได้เดินทางมาที่นี่ด้วยและผู้ออกแบบมัสยิดแห่งนี้ครับก็เป็นช่างฝีมือที่เดินทางมาด้วยกับเขาครับและก็สร้างเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะมีการแกะสลักไม้ให้เป็นลวดลายแบบต่างๆนะครับเป็นรูปแบบที่ผสมผสานมาจากแคชเมียร์ที่เบสแล้วก็เปอร์เซียเข้าด้วยกันถือว่าเป็นรูปแบบมัสยิดที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากนักนะครับซึ่งในปี2005ครับที่นี่ได้รับรางวัลของยูเนสโกเอเชียแปซิฟิกเฮอริเทจอวอร์ดด้วยนะสำหรับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้วยครับอายุมาแล้วอายุมาแล้วเห็นไหมและนี่ก็คือเด็กทั้งหมู่บ้านตามมาหมดเลยไฮไฮไฮตามมาทุกคนตามมาดูเอ้ยแน่ไม่กล้าเขมอคือโครงสร้างเขาอะพาทุกคนมาดูใกล้ๆครับให้เห็นว่ามันคือไม้เนี่ยฮะไม้แล้วเหมือนข้างในน่าจะมีปูนผสมนั่นแต่แบบเก่ามากแล้วก็ศิลปะข้างบนก็หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้เท่าไหร่ resist by 7.5 magnitude earthquake mm-hmm. oh. when the earthquake below the 7.5 snow oh, problem snow problem if no collapse uh, no 7.5 7.5 <coughs> you know the wooden frame like this you see the wooden frame uh-huh. oh, 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 oh. twist see, see. Uh-huh. the wooden frame twist like uh-huh. this โอ้ด้านข้างทุกคนโอ้สวยงาม Hi 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 ช่วงทักชาวบ้านนี่คุยไปซื้ออะไรมาไปซื้ออะไรมาโอเคนี่เด็กๆเยอะมากครับวันนี้ที่นี่อยู่เด็กเพียอ๋อเด็กมาซื้อขนมเมื่อกี้ไกด์เราให้ฟังว่าบ้านในปากีสถานไอ้บาลิสถานเนี่ยในโซนเนี่ยครับเขาจะสร้างจากเขาเรียกว่าเกรบิกคืออิดเทาซึ่งมันก็สร้างมาจากโคลนผสมน้ำแล้วก็ปล่อยให้แห้งอะไรประมาณเนี้ยเหตุผลเหรอฮะที่ต้องสร้างแบบนี้คือเขาบอกว่าในโซนบาลิสถานเนี่ยตอนหน้าหนาวมันจะหนาวมากแบบอุณหภูมิติดลบการที่มีอิดแบบนี้มันทําให้บ้านอบอุ่นส่วนในหน้าร้อนเนี่ยมันทําให้เย็นก็ก็เลยใช้อิดแบบนี้ 95% นในการสร้างบ้านนี่เองฮะส่วนเด็กๆก็ยังตามมาส่งเราอยู่ Good bye 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 มาส่งด้วยบ๊ายบายเด็กๆดูดีใจที่มีชาวต่างชาติมาเยี่ยมน้องๆดูแบบตื่นเต้นบุ๋ยหวาเหมือนไม่เคยเห็นตอนนี้เมฆฝนกำลังจะไปแล้วนะครับฝั่งนู้นฟ้าใสนะฮะฝั่งขวายังมืดอยู่แต่ว่ามันเป็นแค่กลุ่มเมฆฝนนะมันก็จะผ่านไปนะทุกคนเราจะไม่มีตำนานฝนตกตลอดไปแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเขาน่าจะพาไปทะเลทรายนะคือถ้าจะเป็นทะเลทรายเย็นไปฉายยาวเขาเนาะโอ้ยฟ้าใสแล้วแวะข้างทางนะครับ
ตรงนี้คือวิวคือทั้งเส้นเนี่ยมันคือชิก้าวัลลี่นะครับก็คือภูเขาชิก้าแล้วก็เห็นรีเวอร์เห็นทุกอย่างแบบสวยงามมากหันไปพร้อมกันครับแล้วตะโกนว่าวิวสันตรงนี้จะยุบลงไปปะเนี่ยโอ้ยโอ้สวยมากเกินไปหน่อยนะคุณผู้ชมผมบอกทุกคนแล้วนะนี่ปากีสถานนะโหดจริงเอาจริงนะเที่ยวไม่เหนื่อยด้วยนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับบินตรงใช่ไหมมาลงอิสลามาบัดนะครับต่อเครื่องในประเทศนะครับชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ใช้ทัวร์โลคอลคือไม่ต้องเหนื่อยเลยอันนี้ก็สำหรับสายที่บอกว่าไม่อยากเดินเยอะนะครก็รถตู้จอดตรงสวยจอดตรงสวยอย่างเดียวนี่เห็นไหมแบบดีจริงสุดจริงอ่ะให้รู้แล้วนะฮะเชิญมากันแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวผมออกไปนั่งทริปอันนี้ผมมา10วันนะครับพันห้าสิบ US ก็ตกคนละประมาณ 30,000 กว่าบาทถ้ารวมตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วแต่ช่วงเนาะแต่ก็แน่นอนครับราคาตั้งแต่หมื่นกว่ากว่าถึง 20,000 ตีง่ายๆฮะรวมทุกอย่างแล้วน่าจะประมาณ 50,000 กว่า 60,000 ก็10วันคุณก็มาเที่ยวปากีสถานได้ครับโซนเหนือดีสวยสวยดีดียืนนิ่งๆยืนถ่ายไว้อย่าขยับขยับนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกไปทุกคนมุมนี้โหดมากมองไปแบบยิ่งใหญ่อลังไก่มาให้ผมไปยืนบ้างได้ไหมเลยบอกทุกคนว่าตรงนี้สวยจริงหูแบบวิวมันโหดเกินอะตอนนี้โหดแดดสองยิ่งสวยมีแดดมีหมอกมีต้นไม้มีภูเขาสวยเกินทุกคนแย่แล้วนั่นคืออะไรพายุตายเหรอมันคือลมพัดตายมาอ๋อเขาบอกว่าตอนนี้ฝุ่นมาจากเดสเซอร์นะครับกำลังมาแล้วครับมาแล้วครับเราต้องหลบเลยนะมันจะมาถึงเราแล้วเนี่ยไปดีกว่าไปขยับไปหน่อยหนึ่งฮะนี่คือชิการิเวอร์นะครับเห็นแม่น้ำก็คือเลยจากตรงนู้นมาอีกตรงนี้โหดจริงฮะสวยจริงหูยังแบบไม่สามารถที่จะแบบละสายตาได้เลยอะคือมันสวยมากมากมากมากครับทุกคนมันเกินไปหน่อยฮะแต่ต้องไปนะครับไปก่อนไปโอเคครับเราอีกจุดหนึ่งครับชิกาเดสเซอร์นะครับก็คือทะเลทรายคือตอนนี้ถ้าเรามองไปเราจะเห็นแบบทะเลทรายไกลสุดลูกหูลูกตาแบบนี้ฮะแตกซองให้หน่อยครับโอ้โหแบบยิ่งใหญ่มากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทะเลทรายเย็นของที่นี่ครับมีชื่อว่าทะเลทรายซาฟารังกานะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทะเลทรายคัดปานามากนะจะตั้งอยู่กันคนละฝั่งของแม่น้ำชิกานะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถนั่งรถจิปซาฟารีครับเข้ามาสำรวจกลางทะเลทรายนี้ได้เลยนะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราสามารถทําได้ครับแล้วก็ในแต่ละปีครับจะมีการจัดงานแรรี่ที่นี่ด้วยนะโดยสาเหตุที่มีทะเลทรายบริเวณนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้มีอากาศร้อนเหมือนทะเลทรายทั่วไปนะครับแต่ก็เป็นทะเลทรายในเขต
เงาฝนครับซึ่งเกิดมาจากมวลอากาศชื้นซึ่งไม่สามารถพัดผ่านเทือกเขาสูงมาได้ซึ่งก็คือเทือกเขาคาราโครัมนั่นเองครับซึ่งเป็นที่ตั้งของยอดเขาเคทูเนาะก็เลยทำให้พื้นที่นี้ครับอยู่ใต้ลมและค่อนข้างแห้งครับจนเกิดเป็นทะเลทรายแบบนี้นั่นเองโอเคครับเรามาถึงตรงทะเลทรายข้างล่างนะฮะซึ่งตอนนี้จะต้องนั่งรถจีบเข้าไปว้าวสวยงามนั่งไหนนั่งอ่ะฮะแล้วนั่งหลังโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวรถมันจะขับเร็วนะครับแล้วทรายมันจะเข้าปากเขาก็เลยบอกว่ามีหน้ากากไหมเออถ้าไม่มีนะครับก็เตรียมตัวรับทรายเข้าปากของคุณไปเนี่ยไปด้วยเหรอพร้อมที่จะแอคชั่นกันแล้วครับคุณผู้ชมมาชนไปกามาชนไปไปแล้วสุดยอดเลยคุณผู้ชมเฮ้ยหน้าเป็นแซนดูนนะดูตาคนนี้แบบแอดวานสุดมีกล้องตรงกลางแล้วพร้อมไถขึ้นเลยไอรอนแมนนี่วิ่งไปก่อนนี่แข็งแรงเขาบอกเมื่อกี้ยังไม่เอาจริงเพราะมีคนก่ออยู่ตอนนี้จะเอาจริงแล้วเอาขึ้นไปบนนั้นเลยปากผมมีรสชาติแห่งเม็ดทรายปากีอยู่มาแต่เมื่อไหร่ไม่รู้โอ้วิวตรงนี้สวยมากทุกคนบอถอยมันเป็นไกลๆแล้วอะดูพร้อมกันนะครับวิวสันเกินไปแล้วว้าวสวยจริงอุ้ยตรงนี้เป็นแบบเดินทรายสวยมากนี่นี่เขาไปแล้วครับโอ้สวยมากโอ้ดูในนี้ยังสวยเลยเวลิกูทุกคนอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันสวยมากจริงๆนะครับผมนั่งพูดคำว่าสวยไปแบบหลายรอบแล้วแบบโอ้สวยเกินไปสวยเกินไปดูวิวแต่ละที่สิมันสวยจริงๆเนี่ยมันงงไหมมันเหมือนแบบเราอยู่กลางทะเลทรายอ่ะแต่ข้างหลังเป็นภูเขาหิมะมันแบบเออมันคือภูมิทัศน์ที่ผมยังไม่ค่อยได้เห็นอ่ะมันสวยมากจริงควรมาครับทุกคนดีจริงไปนะบ๊ายบาย
เรียบร้อยถึงโดยปลอดภัยฮะมึนหัวเลยมามึนหัวเลยเฮ้ยสวยทางนี้สวยอ่ะไปถ่ายรูปเมื่อกี้มีโชว์ปากีแวนเรามาดูกิจกรรมที่นี่กันนะฮะมีตั้งแต่มิวสิควอลโชว์นี่บอลไฟรอบกองไฟแคมปิ้งบาร์บีคิวและฮอสไรดิ้งครับเต็นเพกกิ้งทิปซัปารีอันที่เราไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีฟอร์ดไบค์เราไปได้นั่งและนี่ฮะพารามอเตอร์แกตรงนี้เหรอผมมันต้องสวยมากแน่เลยโอเคแต่เราจะไปกันแล้วนะครับสวยมากชิก้าเนี่ยสวยมากจริงทุกคนต้องมาสวยจริงนะครับขึ้นรถตู้ฮะเขาบอกว่ากําลังมีคณะขี่จักรยานมาต้องรอคือเขาแข่งจักรยานกันเส้นนี้เหรอเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะฮะเขาบอกยังไปไม่ได้ต้องรอไหนๆก็ไปไม่ได้แล้วก็มารอดูเขาแข่งปั่นจักรยานแล้วกันเขากั้นทางเนี่ยเพื่อการปั่นจักรยานโดยเฉพาะชาวบงชาวบ้านมารอดูกันหมดนะครับมากี่โมงละแดดสองฟ้าแล้วเนี่ยระดับที่อินเดียนี่อยู่ห่างไป220กิโลเมตรนะครับก็ไม่ได้ไกลมากแล้วก็มีนะ K2 t a k u มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับจ่าฝูงไปเลยครับให้กำลังใจเบอร์หนึ่งครับมาเที่ยวที่หนึ่งมาคนเดียวมาแล้วครับนักแข่งฮะไปแล้วไม่มีเบอร์ด้วยอะไรเบอร์หลุดเหรอมาแล้วครับนักแข่งคนต่อไปครับไปแล้วอ่ะที่เหลือไม่แต่มอเตอร์ไซค์รถยนต์แล้วคืออะไรวะเนี่ยผมละงงไปหมดแล้วครับหมดแล้วเหรอแข่งกัน5คันเนี่ยนะ5คันหมดแล้วเลิกแล้วเหรออะไรครับเนี่ยนึกว่าแบบแข่งแบบมาเป็นปู่แบบใหญ่จริงจังเนี่ยฮะหมดแล้วครับ5คันอะไรครับผมยังงงอยู่เลยอันนี้ปั่นไปซื้อข้าวให้แม่แต่ว่าก็งงเหมือนกันงงอยู่ว่าคนมาเชียร์ทำไมเขามีอีกเหรอเนี่ยมาแล้วอีกคันนึงหกคันแล้วไปเลยอันนี้คืออะไรคนที่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็มีรถมารอเก็บอ๋อหรืออ๋อมาสตาร์ตรงนี้แบบช้าเกินอะไรเงี้ยเหรออนี่ครับบรรทุกมาครับเต็มคันรถก็คือเป็นเด็กๆแข่งกันนะฮะเด็กๆปั่นจักรยานโอเคปล่อยรถแล้วครับพวกเราไปดีกว่ามาขึ้นรถกันนานมากปิดแตกกันแล้วเจอของจริงแล้วโอเคครับแวะอีกแล้วนะฮะเขาจะพาไปจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งคือยังไม่ไกลจากตรงเมื่อกี้มากนะครับแบบว่าของตรงนี้มันมาอีกอีกด้านหนึ่งเราต้องเดินลงไปตรงเนี้ยโอ้ก็ยังสวยมากอยู่ดีสวยทุกที่และสวยทุกตรงโอ้โหออกคนไปยืนเป็นตัวจิ๋วอย่างนั้นแล้วแบบว้าวมากโอ้โหเพื่อนไปหน่อยที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี่นะครับนี่คือแม่น้ำสินทูอีกแล้วครับท่านโอ้โหเมื่อกี้ไกด์บอกว่าตรงเนี้ยคนเห็นเนี่ยเขากำลังสร้างโรงแรมอยู่นะครับโอ้โหแล้ววิวนี้เลยนะอีกหน่อยนี่น่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโซนนี้ที่ท่องที่เที่ยวแล้วก็กลับมากินมื้อเย็นอีกครั้งหนึ่งมีซุปแบบไหนคืออะไรมันเป็นแป้งมาไก่เหรอไม่เชื่อคุณหรอกวันนี้ของกินหลากหลายอยู
ก็เอ่ยก็ใหญ่คณะร้อนแบบเมื่อวานเนื้อยักษ์อีกแล้วครับท่านตัดผักเป็นอย่างไรเป็นมื้อเย็นที่สบายใจอาหารเขาก็ไม่ได้กินยากนะวันนี้อยู่มาวันที่3แล้วก็ซุกมือกินได้หมดมีทั้งถูกปากแล้วก็ไม่ถูกปากแต่รวมๆแล้วคือกินสบายไม่ถึงขั้นแบบโอ้กินไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นทุกคนมาเที่ยวก็สบายใจได้ครับข้าผมกินได้คุณก็กินได้โอเคครับตอนดีตอนเช้าทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะย้ายจากเมืองนี้นะครับไปเมืองอื่นแล้วนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นแค่3วันแรกของปากีสถานแดนเหนือนะฮะก็สุดยอดครับสวยทุกวันสวยแบบจนผมแบบร้องว่าโอ้ยสวยสวยสวยสวยใช่ไหมนี่ในทริปนี้ผมยังเหลืออีกตั้งโอ้ยเวันนะฮะอีกหลายจุดเลยครับที่เราจะไปและนี่ยังไม่ใช่ไฮไลท์ที่สุดนะครับก็ยังไงถ้าใครนะครับอยากลองเปิดใจมาอะไรใหม่ๆนะครับที่ราคาไม่แพงครับวิวแบบอลังการมากครับนี่คือปากีสถานเนาะส่วนใครจะมานะครับก็สามารถที่จะบินตรงนะครับก็มีสายการบินไทยครับบินตรงเลยนะแล้วก็ถ้าใครแบบนั่งบิสเนสอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกครับว่าบริการดีเยี่ยมนะครับมีฟาสแทร็กนะครับรับกระเป๋าเร็วนะมีเล้านั่งสบายนะฮะตอนมาก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับที่สําคัญเลยคือไม่ว่าจะนั่งบิสเนสหรือว่านั่งอีโคโนมีคลาสนะครับเมื่อเราคิดถึงอาหารไทยเราจะได้กินอาหารไทยนะครับทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับก็สบายใจแน่นอนนะทุกคนโอเคฮะก็อย่าลืมแล้วกันนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวครับบินตรงลงอิสลามาบัดด้วยสายการบินไทยได้เลยนะครับตอนนี้นี่ถือว่าสะดวกมากนะโอเคเดี๋ยวพวกเราจะมูฟและไปกินข้าวครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ใครชอบคลิปนี้ครับกำลังใจพวกเราง่ายมากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไปแล้วครับ